bin Susan Werfmüller. Ich leite dann im Top Fitness Café Crossfit Fitness und ich habe für alle, die jetzt ein bisschen mehr sind, die Hause sind, eine Lektion zusammengestellt, dass ihr auch die Hause euch ein bewegen könnt und etwas für euer Wohlbefinden machen könnt. Ich habe bei der Lektion versucht, darauf zu achten, dass sie wirklich auch von älteren Teilnehmern gut sind, können durchgeführt werden können. Ich habe aber ein paar Sequenzen auch mit ein paar Details gespickt, sodass es für alle irgendetwas Spannendes jetzt drin hat, dass jeder irgendetwas kann ein bisschen profitieren kann von dieser Lektion. Grundsätzlich ist es mir aber wichtig, dass einfach jeder das macht, was stimmt, was geht. Man kann alles auch ein bisschen anpassen. Und wenn ich relativ viele Anweisungen gebe, wie dass man jetzt genau eine Übung machen muss, auf was für Details dass man jetzt noch achten und wo noch ein bisschen mehr drücken und ziehen oder wie jetzt noch schnaufen, dann wird das vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. Also nehmt einfach das daraus raus, was im Moment für euch geht. Euer Atem den dürft ihr auch einfach mal fliessen lassen, so wie es gerade ist. Und einfach mal das daraus rausziehen, was für euch im Moment gerade passt und stimmt, was ihr könnt profitieren könnt. So, zum Ablauf der Lektion. Ich arbeite grundsätzlich spiegelverkehrt. Face to face, das heisst, ihr ähm, schaut mich grundsätzlich von vorne an. Aber ich tue mich manchmal dann mal seitlich abdrehen oder einfach schauen, dass ihr eine andere Perspektive seht. Denn manchmal sieht man die Übung von einer anderen Seite her besser. Da müsst ihr euch aber nicht immer mitdrehen. Also ihr bleibt einfach so ausgerichtet, wie wir gerade sind. Dass ihr schön könnt fliessen könnt und durch die Übungen durchgehen Betreffend den Hilfsmittel. Ich habe eigentlich eine Lektion zusammengestellt ohne Hilfsmittel. Was ich jetzt aber hier habe, ist ein Yoga-Klotz. Und wenn für Leute, die etwas unbeweglich sind, kann das manchmal sehr hilfreich sein, so ein Yoga-Klotz. Falls ihr einen zu Hause habt, nehmen wir den für Wenn ihr keinen habt, dann dürft ihr aber auch irgendein dickes Buch nehmen oder etwas, das eine ähnliche Form hat wie das. Und das Zweite ist vielleicht noch, wir haben ein paar Sequenzen, wo wir auf den Knie sind. Und das ist manchmal für die einen Leute auch etwas unangenehm, wenn man zu viel auf den Knie ist. Da dürft ihr auch gerne ein Polster unter die Knie nehmen, irgendein Tuch, das ihr zusammenlegt oder ein kleines Küsse, um das Knie zu polstern. Also wenn ihr das gerne wettet, den yoga oder ein bisschen Polster unter den Knie, dann stoppen wir doch hier den Film nochmal schnell, stoppen, dass ihr das holen könnt und dass wir nachher alle zusammen miteinander bereit sind zum Anfangen. Und ich wünsche euch ganz viel Spass. Schön, dass ihr da seid. Gut. Dann dürfen die Hüftgelenksbereit drinnen stehen. Ihr könnt die Aufmerksamkeit dann mal auf eure Füße lenken. Mach ich beobachten, wie ihr jetzt gerade da steht. Und dann versuchen, das Gewicht gleichmäßig auf die Füße zu verteilen. Dass ihr Außenseite und Innenseite gleichmäßig belastet. Und das Längsgewölbe unter, unter eurem Fuß so richtig schön aufgespannt. Mit dem frohen Punkt von eurem Kopf wachsen ihr zur Decke in die Länge. Das Schlüsselbein könnt ihr in die Breite rausschieben und euren Schultergürtel richtig entspannt auflegen, dass ihr schön weich kann zum Boden runtersinken kann. Einatmen könnt ihr in der Tiefe nochmal in die Länge schnaufen. Wie wenn ihr die Bandscheibe wie kleine Luftküsse noch etwas mehr aufblasen Ausatmen könnt ihr euch zentrieren. Zieht die Bauchdecke in der tiefe Fläche hinein. Dünnt euren Rippenbogen schliessen. Einatmen, mal in die Länge schnaufen. Die Rippen könnt ihr auffächern. Die Brustkopf tut sich seitlich öffnen. Ausatmen, Rippenbogen wieder schön schliessen. Zentrieren. Versuchen, die Länge in der Wirbelsäule zu behalten, die Spannung aus der Tiefe mit einer schönen Weiche füllen. Und geht dann daraus raus in ein Rolldown. Wachsen bei der Einatmung und bei der Ausatmung rollen wir langsam ab. Ihr fangt an mit der Nickbewegung vom Kopf und ihr geht dann möglichst Wirbel um Wirbel. Jeder Wirbel euer Becken behaltet das so lange wie es geht senkrecht. 
Und erst wenn es nicht mehr anders geht, kippen das Becken mit. Könnt ihr euch aber immer noch vorstellen, dass ihr hinten an eurem Kreuzbein so ein Gewicht habt, das zum Boden runterzieht. Dann habt ihr eine schöne Aufspannung in eurem Rücken. Und so könnt ihr gut in eure runde Rücken hineinstufen, den Rücken ausdehnen und bei der Ausatmung ein bisschen mehr abschmerzen. Einatmen, im unteren Rücken bewusst in die breite Schnufe. Und ausatmen, schmelzen, den Kopf hängen ganz entspannt. Nochmal einmal dreidimensional ausdehnen den Rücken. Und schmelzen. Bei der nächsten Ausatmung Bauchdecke dann wieder kraftvoll hineinziehen. So mit dieser Kraft langsam aufrollen. Als erstes Becken senkrecht stellen. Und dann Wirbel um Wirbel wachsen. Schulterblätter gleiten wieder hinten runter und der Scheitel zieht wieder zur Decke. Ihr könnt euch Arme ausbreiten. Geht ihr bei der Einatmung in eine Seitneigung auf eure linke Seite. Dehnt eure rechte Seite schön aus. Ausatmen, wieder zurück in die Mitte. Einatmen, Seitneigung. Rechts sind die Rippen richtig schön auffächern. Viel Volumen. Und ich komme wieder zurück. Bleibt dann in dieser Seitneigung drin. Beide Talien bleiben lang. Und dann machen wir den Arm flott. Einatmen, geht der linke Arm hoch. Ausatmen, wieder tief. Dann euer Becken nach rechts über schieben. Und kommen Sie wieder zurück. Wie wenn ihr auf der rechten Seite einen Gummizug hättet, den ihr da schön reinlegen. Und wieder zurück. Machen das noch einmal. Schön in den Gummizug reinlegen. Und wieder zurück. Machen wir mit dem rechten Arm einen Armkreis. Schön schwungvoll. Zweimal. Und dann nehmen wir den Schwung für eine Seitneigung auf eure andere Seite. Einatmen, linke Seite ausdehnen, lang ziehen. Ausatmen, wieder aufrichten. Einatmen, Seitneigung. Ausdehnen. Ausatmen, aufrichten. Bleiben in dieser Seite. Die Rippen links fächern auf, das linke Ohr zieht zur Decke auf. Arm float. Einatmen geht der rechte Arm hoch. Und ausatmen wieder tief. Hebt schön die Spannung in der Tiefe vom Bauch. Denkt an den Gummizug, wo er rein liegt und wo er wieder zurückkommt. Noch einmal. Ausdehnen, Volumen geben. Am Kreis, schön schwungvoll. Und der Schwung dann zieht euch auf die andere Seite. Und dann könnt ihr euch wieder aufrichten. Der Arm entspannt zum Boden an der Sinken lassen. Bleibt schön zentriert. Nehmt den Arm, den Arm hoch und hoch. Und in den Armkreis tief. Einatmen, Armbogen hoch. Ausatmen, Armkreis tief. Gut, jetzt nächstes Mal, wenn ihr den Arm hoch nehmt, machen wir gleichzeitig kleine Kniebeugung. Dann den Oberkörper nach vorne falten. Ausatmen, nehmen wir den Arm tief. Die Wirbelsäule ist lang stabilisiert. Einatmen. Arm wieder hoch. Ausatmen. Genau, das von der Seite. Also einatmen, kleine Kniebeugung. Der muss so richtig bewusst zur Decke aufschieben. Ausatmen. 
Der Überzeiten tief nehmen, Wirbelsäule bewusst verlängern. Die Arme wieder hoch. Und wieder hoch. Wenn es möglich ist für euch, dann könnt ihr, wenn ihr die Arme tief nehmen, gleichzeitig die Beine ausstrecken. Einatmen, der wieder hoch nehmen. Ausatmen, wieder hoch. Das noch zweimal. Einatmen. Der so dick wie ein Schiff. Ausatmen. Der mit dem Arm oben tief nehmen. Einatmen höher. Dann noch mal richtig bewusst die Wirbelsäule verlängern. Bauch die Decke reinziehen. Ihr seid richtig schön stabilisiert aus eurer Mitte. Mit dem Schenkel zur Decke aufwachsen, Schultergürtel ist breit entspannt. Gehen wir nochmal in das Rolldown. Fangen wir hier mit der Nickbewegung vom Kopf. Sie haben eure Bauchdecke kraftvoll rein und lassen die Schwerkraft wirken. Die Arme und die Schultern sind ganz entspannt. Wir holen dann nochmal Wirbel und Wirbel tief. Und wenn ihr euch am tiefsten Punkt angekommen sind, dann dürft ihr die Beine bügen und auf die Matte kommen. Dreht euch seitlich ab auf eure linke Seite. Dürft ihr euer linkes Bein vorne aufstellen. Wenn ihr den Yoga-Klotz nachher wählt, dann dürft ihr auf eurer rechten Seite bereit. Die Becke dürft ihr schön aufrichten. Das heisst, das Schambein ist auch zum Brustbein aufziehen. Dass der Hüftbügel auf der rechten Seite maximal geöffnet ist. Den Hinterfuß könnt ihr im Boden drücken. Wie wenn ihr wettet, von eurem Knie möglichst viel Gewicht wegnehmen. Den Vorderfuß ziehen wir jetzt im hinteren Knie. Dann haben wir hier eine schöne Aufspannung in den Hüftbügel. Er muss breit auf Schulterhöhe. Geht ihr in eine Seitneigung auf eure linke Seite, rechte Seite ganz gut ausdehnen. Kommen wir wieder so weit. Genau. Ich mache so weiter. Ich tue noch eine Perspektive wechseln. Dann die Rippen auf der rechten Seite richtig schön auffächern. Und den Druck vom hinteren Fuß im Boden ganz schön halten. Er wird sofort intensiver, wenn er das macht. Wenn das nächste Mal aufgerichtet sind, gehen wir dann in eine Seitneigung von eurer rechte Seite. Mit der rechten Hand können wir jetzt entweder am Boden abstützen oder auf einem Knotz oben oder auf einem Buch, das wir ihr habt. Spannend von eurer rechten Hüfte einen Gummizug zu eurem linken Knie führen. Der Gummizug zieht die Hüfte richtig schön führen. Schultern sind weg von den Ohren. Könnt ihr schön zur Decke her öffnen. Und dann mit der linken Hand einen grossen Halbkreis ziehen zu eurer rechten Hand runter. Der Gummizug zieht aber immer noch eure Hüfte zum Knie. Einatmen, wieder hoch. Öffnen. Ausatmen. Aus der linken Hand raus. Einen grossen Halbkreis ziehen zu der rechten Hand. Ihr könnt denken, euer Brustkorb sollte die Gegenrichtung rotieren vom Becken. Also der Gummizug zieht die Hüfte führen und der Brustkorb der rotiert zum Boden. Dass die Wirbelsäule wie so ein Schwamm ausgedruckt wird und schön dreidimensional durchmobilisiert. 
Mach da ihre Runde in alle Ruhe fertig. Das nächste Mal tief sind, bleiben da tief. Und laufen mit den Händen führen zu eurem linken Fuß. Nehmen den Vorderfuß zum Hindern. Und dann wir das rechte Bein nach hinten ausbreiten. Rechts haben wir jetzt schön die Hüfte geöffnet. Darum nehmen wir jetzt das rechte Bein. Den gut aus eurem Schultergürtel rauswachsen. Bauchspannung schön aktivieren, dass der Rücken super stabil bleibt. Und da können wir das rechte Bein jetzt richtig Decke aufschieben. Wenn ihr den linken Fuß noch ein bisschen mehr in den Boden drückt, dann haben wir gerade noch ein bisschen mehr Spannung im Bauch. Also könnt ihr den Druck vom linken Fuß im Boden richtig schön aktivieren. Das ausgestreckte Bein ein bisschen innen rotieren. Und dann nach links über schieben. Einatmen wieder zurück in die Mitte. Ausatmen, das Bein nach links über den Schieben. Das Deckel bleibt parallel zum Boden. Ihr habt ganz gute Bauchspannung. Und wenn ihr den linken Fuß mehr im Boden drückt, dann habt ihr Strange. Ihr könnt auch die Hände auf der Matte noch in die Breite schieben. Das hilft euch im Schulterwürfel. Und einmal kraftvoll das Bein aus der Länge nach links schieben. Und zurück. Und sitzen. Genau. Super. Jetzt können wir von hier aus in den Bauchlauf wechseln. Dann auf die Schulterhöhe recht links mit oben. Wir haben eine schöne Spannung in der Tiefe des Bauch. Die Bauchdecke in der Tiefe so ein flächig versucht, da innen zu ziehen. Die Schultern sind entspannt, weg von den Ohren. Tun wir hier raus, die Hände und den Unterarm ablupfen vom Boden. Als zweiten Schritt tun wir den Ellbogen und das Brustbein ablupfen vom Boden. Die Hand bleibt höher als der Ellbogen. Da draus raus könnt ihr den Arm ausstrecken, höher wie den Kopf in ein V. Nehmt es dann wieder tief. Dann das Brustbein und den Ellbogen absetzen. Und als zweiten Schritt den Unterarm und die Hand. Gut. Macht einfach das, was für euch möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, die Hand ablupfen ohne den Ellbogen, dann ist das einfach mal eine Absicht, dass es in die Richtung geht. Als zweiten Schritt kommst du bei Ellbogen. Ihr könnt den wieder ausstrecken, wenn euch das zu viel ist. Lehnt ihr das weg, dann geht ihr einfach tief und hoch. Zuerst die Ellbogenbrustbein und dann die Unterarm. Machen das noch einmal. Unterarm und Hand ablupfen. Als zweiten Schritt Brustbein, Ellbogen. Dann ausstrecken, höher über den Kopf in das Fell. Anwinkeln. Langsam absetzen, den Bogen und dann die Hand. Gut, dann euch dann auf die Brusthöhe abstützen. Den Bogen so ein bisschen zu den Füßen abschieben und euch kontrolliert hochstoßen. Mit den Händen Schritt zurück in den Vierfüßler. Breite Schultergürtel. Wieder bei der Ausatmung, Bauch aushöhlen, das Becken einholen, dass der untere Rücken so rund wird wie möglich. Möglichst rund hinten sitzen. Das Kreuzbein zieht so ein bisschen zum Boden runter. 
Können wir möglichst rund wieder führen? Und da vorne wieder Strecken verlängern. Das Becken einrollen. Also die Bewegung ist aus dem unteren Rücken. Die Brustwirbelsäule die läuft einfach mit. Das Becken maximal einrollen. Dann da hinten sitzen. Im unteren Rücken das so schön ein bisschen ausdehnen. Der Rund führen kommen. Und wieder strecken. Gut, ich darf das Ganze noch elastisch machen. Einrollen. Hinteren Bänze. Führen gehen. Und strecken. Verlängern, rauswachsen. Und einrollen. Rund Bänze. Führen gehen. Und strecken. Noch einmal. Kraftvoll einrollen. Elastische Pflanze. Führen gehen. Und strecken. Sitzen die Hinteren auf die Füße. In der Child Position. Laufen mit euren Händen. Wo ihr rechte Seite, dass es so eine Seitneigung gibt im Oberkörper. Und mit der linken Hand könnt ihr am Boden möglichst weit führen fressen. So weit es geht. Und an eurem vordersten Punkt bleibt ihr. Und tönt richtig gut in eure linke Flanke atmen. Einatmen, ausdehnen. Ausatmen, so wie im Boden in Schmelzen. Zwei tiefe Atemzüge, die Flanken ausdehnen, es gibt viel Volumen. Dann könnt ihr eure Beine abdrehen, also eine Child Position nach vorne haben. Und hier draus raus rund hoch rollen. In einen Knieschstand. Und euch das rechte Bein seitlich ausstrecken. In eine Torposition rein. Die Arme ausbreiten. Eure linke Hüfte die ist richtig schön offen. Die Bauchspannung in der Tüfte gut heben. Und eure Schultern wollt ihr ganz entspannt. Und raus raus, verschieben den Flitz. Dann wieder aufrichten. Wieder wachsen mit der Kraft aus eurer Mitte. Nach links verschieben, es zieht jemand an dieser linken Hand. Ihr macht den Weg einfach so gross, wie es für euch stimmt. Es darf auch nur ein Santi sein, es darf ganz ein kleiner Weg sein. Oder wenn ihr mögt, dann gehen wir so weit, wie es geht. Dann noch mal einmal wachsen zur Decke. Dann verschoben bleiben. Die Spannung in der Tiefe vom Bauch gut heben. Und in den Stern hineinwechseln. Machen wir einen Arm flott. Einatmen, holt eure linke Arm hoch. Ausatmen. Eure Schultern sind ganz weich und entspannt. Der Arm, der fliegt fast. Noch einen. Einatmen. Ausatmen. Arm wieder parallel. Wir können gleich in einen Z-Sitz kommen, wo euer linke Fuß beim rechten Knie platziert ist, wenn es geht. Und wenn es das nicht gut geht für euch, in einem Z-Sitz sitzen, dann dürft ihr auch auf etwas rauf sitzen. Und dann geht das nämlich gerade besser und das ist ganz gut auch für, uns, für euer Hüftgelenk, wenn ihr so sitzt. Wenn es nicht geht, dann dürft ihr aber auch anpassen, sodass es für euch möglich ist. Der Kronenpunkt Punkt vom Kopf der zieht zur Decke in die Länge, die Schultern sind weich. 
einatmen, gehen wir in eine Seitenneigung. Dehnen eure linke Seite noch mal richtig bewusst aus. Ausatmen, aufrichten. Einatmen, Seitenneigung. Ausdehnen. Nächstes Mal bleiben wir in dieser Seitenneigung. Könnt eure rechte Hand am Boden ein bisschen im Boden reindrücken. Und mit dem Druck könnt ihr die linke Seite noch mehr öffnen. Gehen wir in eine Rotation. Obere Hand zieht zu der unteren Hand. Versucht euch das Becken einzuholen, den Bauch auszuhöhlen. Gehen wir bei der Einatmung wieder zurück. Ausatmen, aufrichten, Reifenbogen schließen. Einatmen, Seite nach. Drückt eure rechte Hand ein bisschen die Matte. Linke Seite wird noch etwas länger. Ausatmen. Rotieren. Und jetzt könnt ihr die rechte Hand, die am Boden ist, auch ein bisschen ähm, von euch zu euch herziehen oder ein nach vorne stoßen. Und dann geht sie wieder zurück. Und ihr richtet euch wieder auf. Also das Ziel wäre einfach mit, äh, mit dem Druck und dem Zug, den wir gerne im Boden rein dass ihr mit dem euren Bewegungsweg könnt grösser werden lassen könnt. Wenn ihr die Hand ein bisschen nach vorne stossen und jetzt ein bisschen herziehen, dann kommt die linke Hand vielleicht auf das Mache weiter. Machen das noch einmal, das letzte Mal. Schön ausdehnen. Schön einrollen, rotieren. Seitneigen. Dreht ihr euch auf die Seite, wo ihr die Füße habt, also das heisst auf eure rechte Seite, könnt ihr euch einmal abdrehen und dann sind wir so direkt in einem einbeinigen Kniestand auf die andere Seite. Und jetzt haben wir einen Durchgang durch, die andere Seite, die Becken schön aufrichten, schon bei ziehen zum Brustbein, dass ihr da die Hüfte maximal geöffnet haben, Scheibe sie zum Decken. Hinter Fuß. Könnt ihr richtig gut im Boden drücken. Ihr könnt denken, ihr wollt von dem Knie möglichst viel Gewicht wegnehmen. Und dann wird es richtig schön intensiv. In dem Hüftbügel gibt es eine schöne Aufspannung. Vor der Fuß könnt ihr noch jetzt wieder ein bisschen ziehen. Gut, behaltet die Aufspannung. Und geht dann in eine Seitneigung auf eure rechte Seite. Dehnt eure linke Seite richtig gut aus. Abdrehen, ihr bleibt drin sind. Einatmen, Seitenneigung. Und ausatmen. Denkt auch an das Volumen, das ihr hier überkommen wollt. Die Rippen links, die dort auffächern. Schnaufen dort drinnen. Hintere Fuß drückt immer noch im Boden. Auch wenn es vielleicht etwas unangenehm wird, den Druck behalten. Nach dem nächsten Mal seid ihr auf links. Links abstützen, auf dem Boden oder im Yoga-Klotz. Ihr könnt etwas Höheres nehmen, könnt das jederzeit anpassen, dass es für euch möglich ist. Spannend den Gummizug von eurer linken Hüfte zum rechten Knie. Die Hüfte die wird richtig schön führen gezogen. Die Schultern sind weg von den Ohren. Könnt ihr einatmen, zur Decke her öffnen. Ausatmen mit der rechten Hand, grossen Halbkreis ziehen zu der linken Hand. Der Brustkorb der rotiert richtig schön zum Boden. Die linke Hüfte, den ganzen Weg durch richtig schön führen. Das Becken in die Gegenrichtung dreht vom Oberkörper. Die Wirbelsäule wie ein Schwamm ausgedrückt wird. Und 
versuchen, es richtig bewusst aus der Hand zu initialisieren. Dann geht die Bewegung noch richtig viel tiefer aber reinziehen. Macht eure Runde fertig. Wenn das nächste Mal mit der Hand tief sind, bleiben da tief. Zu eurem rechten Fuß. Nehmt von der rechten Fuß zum linken, dass wir so immer vier Füße sind. Hand sind schulterbreit. Ihr könnt die Hände auf der Matte hier auch ein bewusst in die Breite schieben. Dann könnt ihr richtig schön aus dem Schultergürtel rauswachsen. Bauchspannung schön aktivieren. Wirbelsäule bewusst verlängern. Und dann noch das linke Bein nach hinten ausgleiten. Das linke Bein ablaufen. Der Bauch hebt aber richtig gut dagegen, dass er super schöne Lenden und Beckenstabilität hat. Wenn ihr jetzt den rechten Fuß mit dem Rist noch ein bisschen mehr im Boden drückt, könnt ihr denken, wenn ihr von dem Knüchel Gewichte wegnehmt, dann habt ihr sofort noch mehr Bauchspannung. Behaltet die Spannung. Bein, das ausgestreckte Bein, vielleicht ganz wenig nach hinten rotieren und dann nach rechts rüber schieben. Und ich atme wieder zurück. Genau, strecken das Bein richtig schön aus. Und da entscheidet ihr, wie streng das es ist. Also wenn ihr den Fuß mehr im Boden drückt, die Hände mehr in die Breite stossen, dann wird es sofort streng. Also könnt ihr das selber ein anpassen. Eure Möglichkeiten suchen, eure Möglichkeiten ausnutzen. Noch einmal schauen dann einmal auf den Schultergürtel, so dass ich hier vorne rein sinke, schön rauswachsen. Dann nehmen wir wieder Bauch lassen, einen Schritt vorne ab mit den Händen nach vorne und dann kontrollieren. Tiefkopf. Dünn. Eure Ellbogen wieder rechtwinklig auf Schulterhöhe platzieren. In der Tiefe vom Bauch geben wir schön ein bisschen Spannung. Und dann tun wir den Unterarm und die Hand ablaufen vom Boden, sodass der Oberarm einfach maximal in eine Außenrotation kommt. Und dann tun wir den Ellbogen und das Brustbein ablaufen. Wenn es euch zu viel ist, dann gehen wir von hier aus direkt wieder tief. Wenn ihr mögt, strecken den Arm noch höher in ein V aus. Dünn sie wieder anwinkeln. Die Hand ist immer noch höher als der Ellbogen. Ellbogen und Brustbein absenken. Und Unterarm und die Hand. Wieder als erstes Unterarm und die Hand. Einfach so weit, wie es möglich ist. Wenn es nicht geht, ist es eine Absicht, dass er dort herrennen kann. Ellbogen, Brustbein abrufen. Ähm, ausstrecken, wenn er mögt. Schultern bewusst immer wieder setzen. Brustbein, Ellbogen zurück. Und der Arm und Hand. Das letzte Mal. Zuerst versuchen, unter Arm und Hand. Als zweit. Brustbein, Ellbogen. Dann der Wirbel zu mir richtig schön in Länge. Hin am Nacken haben wir keine Falten. Kopf ist in der Verlängerung von der Wirbelsäule. Und langsam wieder absenken. Gut. Stütze den Jakob auf die Brusthöhe. Schieben euch Ellbogen zu den Füßen ab. Stossen euch hoch. Die Hände einen Schritt zurück. In einem Vierfüßchen. Schultergürtel ist immer noch breit. 
ausatmen, Bauch aushöhlen, Blick einrollen. Das Gewicht am Kreuzbein, das zieht da richtig zum Boden ab. Und so sitzt der Grund hinteren. Dass ihr im unteren Rücken richtig schöne Aufspannung habt. Können wir den Rund wieder führen. Und Strecke verlängern. Genau, also der Fokus ist im unteren Rücken, das Becken, das ihr einrollt. Brustwirbelsäule, die läuft einfach mit. das Ganze nochmal elastisch machen. Also maximal einrollen und dann schön federn, zurückkommen und wieder strecken. Machen das noch zweimal so schön elastisch. In eurem Tempo, dass es für euch schön bounced. Noch einmal. Sitze auf die Füße hinten, in der Child Position. Laufen mit der Hand auf eure linke Seite, dass ihr so in eine Seitenneigung kommt. Und mit der rechten Hand am Boden, könnt ihr möglichst weit führen und fressen. Und wenn ihr an eurem vordersten Punkt sind, schenkt ihr euch ein paar Atemzüge in eure rechte Flanke hinein. Einatmen, dehnen ihr aus. Und ausatmen, schmelzen ihr so ein bisschen im Boden hinein. Eure rechte Flanke schön ausdehnen. Noch. Für es nach hinten drehen. In der Child Position. Und aus dieser Child Position aus dem Rund höher rollen. In einen Kniestand. Dann da draus raus, euer linke Bein ausstrecken. Außenkante, linke Fuß ist am Boden. Rechte Hüfte ist schön Bauch der Tiefe, schön fläffig hineinziehen. Die Schultern die lassen ganz weich. Und dann zieht jemand von der rechten Hand. Können wir wieder zurückgehen. Wieder aufrichten, wachsen. Ihr macht den Weg so gross, wie es für euch stimmt. Wenn die Schultern anfangen zu verkrampfen, dann haben wir vielleicht nicht mehr genug Kraft aus der Mitte. Versucht die Kraft aus eurem Zentrum zu nehmen und den Weg einfach so weit, wie das für euch heute stimmt. Nochmal wachsen und dann verschoben bleiben. In den Stern wechseln. Die Schultern bleiben weich und ihr macht den Arm float. Einatmen, geht den Arm hoch. Und ausatmen, wieder tief. Die Schultern bewusst weich lassen. Und dafür ganz viel Kraft aus eurer Mitte. Ziehen die Bauchdecke nochmal gut rein. Noch einmal. Das Ganze einfach so weit verschoben, wie ihr es mir gegeben Und sonst machen wir den Weg kleiner. Wenn ihr wollt, nehmen wir wieder einen Yoga-Klotz zum drauf sitzen. Der rechte Fuß ist beim linken Knie. Ihr euch schön aufrichten, wachsen, die Schultern weich lassen. Und dann gehen wir in eine Seitenneigung auf eure linke Seite. Dehnt eure rechte Seite schön aus. Dann 
Sollte sie jetzt nicht gehen, die dürfen dann einfach alle anpassen, wie es für euch möglich ist. In einer Seitneigung, das nächste Mal in der Seitneigung bleiben. Drückt eure linke Hand ein bisschen mehr in die Matte, dann wird die rechte Seite noch ein bisschen mehr geöffnet. Und dann gehen wir in die Rotation. Obere Hand zieht zu der unteren Hand. Aushöhlen, Becken einrollen. Und dann geht sie wieder zurück in die Seitneigung. Und ihr richtet euch wieder auf. Ja, zwei Seitneigung. Die Hand in die Matte stoßen. Und wenn ihr in die Rotation geht, könnt ihr die linke Hand auf der Matte ein bisschen nach vorne schieben. Oder ein bisschen zu euch herziehen. Dass ihr so einfach für euch einen maximalen Bewegungsweg machen könnt. Die Wirbelsäule super schön dreidimensional durchmobilisieren. Es tut mega schön Verkleidungen lösen. Bei dieser Rückenfaszie hier. Genau einmal. Drücke die Hand noch mal in die Matte. Gehen in eine Rotation. Wenn ihr euch für das Hüftgelenksbereit aufstellen. Suchen wir zuerst unsere neutrale Haltung in der Wirbelsäule. Dort für das das Becken ein paar Mal aufrichten und abkippen. Ihr könnt denken, das Kreuzbein, also der Knochen, den wir auf dem Boden spüren, ist wie eine Farbrolle. Der Farbrolle bleibt immer am Boden, aber wir versuchen, die Farbe auf den Boden zu rollen. Mit Aufrichten und Abkippen. Einmal kommen wir die Wirbel auf die Matte und einmal kommen wir von der Matte weg. Wir können auch mit den Füßen ein bisschen ziehen und stoßen. Dann werden wir mit dieser Bewegung ein bisschen kleiner. So am Schluss, auf dem höchsten Punkt von dem Kreuzbein liegen bleiben. Und der eure Schultergürtel breit entspannt könnt auflegen. Dann in dieser Position euch schön zentrieren. Das heisst, ihr könnt den Beckenboden aktivieren, wie einen Lift, so also ein bisschen nach innen hochziehen. Und dann die Taille zuschneiden. Bauchdecke in der tiefe Fläche hineinziehen, ohne dass ihr die Haltung verliert. Versucht diese Spannung ganz gut zu halten in der Tiefe, der ganz entspannt. Und dann das rechte Bein höhne, rechtwinkliges Gesäß. Bauchspannung ganz gut heben, wenn wir das Bein langsam wieder absenken. Und dann nehmen wir das andere Bein. Schön langsam unkontrolliert. Dass wir super schöne Länden- und Deckenstabilität haben. Dass wir möglichst keinen Millimeter bewegen. Die Bauchdecke in der Tiefe kraftvoll hineinziehen. Und das Ganze super schön stabilisieren. Genau. Die Spannung in der Tiefe vom Bauch gut heben. Könnt ihr natürlich nicht mehr so gut in den Bauch hineinschnaufen. Schnaufen die euch jetzt in Brustkorb. Eins, zwei Mal. So dass ihr beide Seiten gleich viel mal gemacht habt am Schluss. Wenn ihr eure Runde fertig habt, dann den Bein ausgleiten.
Dürfen wir eure Augen einen Moment schließen. Und schenken euch da zum Abschluss ein paar tiefe Atemzüge, wo ihr noch mal richtig gut jetzt im Bauch hineinschnaufen. So dass sich der Bauch beim Einatmen ausdehnt und bei der Ausatmung wieder schön flach wird. Dass er entspannt und weich in die Matte sinken. Einatmen, ausdehnen. Und ausatmen, in die Matte schmelzen. Euer Gesicht ist ganz entspannt. Euer Kiefer ist gelöst. Und eure Augen, die schauen ganz entspannt in eure Augenhöhe. So gebt ihr euch nochmal ein, zwei tiefe, lange Atemzüge. Dürfen die Augen öffnen. Dürfen euch auf die Seite drehen. Zum Überzeiten hochstossen, zum Schneidersitz. Da könnt ihr euch nochmal schön aufrichten mit dem Scheitel. Nochmal zur Decke aufwachsen. Da könnt ihr nochmal schön einatmen. Ausatmen könnt ihr in eine Rotation auf rechts. Einatmen hoch. Ausatmen auf links. Einatmen hoch. Ihr könnt ihr zur Decke her öffnen. Ausatmen, runde Rücken, die Hand vorne zusammenführen. Einatmen, strecken. Und ausatmen, sitzen. Ich danke euch viel, viel mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir die Lektion durchzumachen. Es ist super, dass ihr damit etwas für euer Wohlbefinden gemacht habt. Und ich hoffe, dass es euch hilft, dass ihr so richtig resilient und widerstandsfähig sein könnt und gesund bleiben könnt. Danke vielmals.